ஜாக்கி டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் பிக் பாஸ் சீசன் சிக்ஸ் தமிழ் டே நாற்பது எபிசோடு நாற்பத்தி ஒன்று நவம்பர் பதினெட்டு அன்று ஒரு நிகழ்ச்சி உடைய செகண்ட் பார்ட்டு முக முக்கியமாக ராபர்ட் மாஸ்டர் ரச்சிதா உடைய முதல் வந்து ருத்ர தாண்டவம் எல்லாம் வெயிட்டிங் அண்ணா வெயிட்டிங் ராபர்ட் பத்தி என்ன அவருக்கு நெஞ்சு வச்சுன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி இல்ல என்னால ஓரளவு கெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சது அவர் என்ன சொல்ல வருவாரு அப்படின்ட்டு இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சியை ரெகுலராக பார்க்குறவங்க வந்து நம்ம என்ன கவுண்டர் பேசுவோம் டக்குன்னு அப்படின்னு யாவும் வந்துடும் பட் இருந்தாலும் இப்போ இப்போ ரிவியூ பார்க்குறது என்ன இதுக்கு வந்து ஓரளவு சொல்லுவோம் ஓப்பில் என்ன தான் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டுதான் அதாவது ஏடிக்க வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் அதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஏடிக்க வந்த பார் வா நான் நல்லவனா இல்லையா அப்படின்லாம் எனக்கு தெரியாது எது நான் வந்து பாசமானவனா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது ஒன்ன மாதிரி ஒரு கேவலமான ஆளாக அவர் <laughs> 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 அப்படியே எழுந்து நின்று என்ன அசீம் அப்படின்னு அறிஞ்சுக்கோங்களே ஒரு வந்து சார் நீங்களே பார்த்திருப்பீர்கள் என்ன நடந்தது எனக்கு கொடுத்த டாஸ்க் நான் செஞ்சேன்னு ஆனா அதுல ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் கூட நான் பண்ணல இப்ப ஏடிக்கே பாத்தீங்கன்னா மைக்கு தூக்கி போட்டு மா அப்படின்ற வார்த்தையை சொன்னாரு சார் அதன் பிறகு என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா நாலு வார்த்தை சேர்த்து வச்சுக்கணும்ல அதுக்காக நீங்க என்ன பார்த்திருப்பீர்கள் நான் கூட கையை கொட்டி கொண்டு அவரை பார்த்து சிரித்தேன் அப்படின்னு இது எங்களுக்கும் தெரியுது பதிவு <laughs> பண்ற <laughs> 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 இன்று பேசின அதே விஷயங்களை தனத்துக்கு எதிராகவும் பேசினார் தனம் வந்து கோவப்பட்டாங்க பேசினாங்க அப்பயும் யாரும் அவங்க கூட இல்லவே இல்லை அவங்களுக்கு திமிர் பிடிச்சவ கோவக்காரி அப்படின்ற பட்டம் இந்த இதுலேயே வந்து இவர் தான் பண்ணார் இப்போ வந்து இவர் கோவப்பட்டிருக்கார் அவ்வளோதான் இவருக்கு எந்த பட்டமும் வராதுன்றது தாங்க மேட்ரு பின்னணிக்கு என்னெல்லாம் விட்டுருங்க முன்னணியிலே யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க இவர் அப்படின்றது தான் மேட்ரு இவருக்கும் அவரும் கோவப்பட்ட இவரும் கோவப்பட்ட அந்த இடத்த வந்து எளிதாக கடந்து போயிடுவாங்க அதே அந்த பொண்ணு வந்து ஆற்றாமல் இதே மாதிரி பேசி ஏதாவது பண்ணிச்சா எவ்வளோ திமிர் அகம்பாவும் எப்படி ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு இவ்வளவு திமிர் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு வந்து வேற மாதிரி மாத்தவாங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் இதுதான் நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் ரைட்டு இப்ப அடுத்தது என்னன்னா சாவி கிடைச்சிருச்சு போன வட்டியே வந்து திறந்து விட்டுவாரு எடுக்க விஷயம் <laughs> 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 நடந்துருக்காங்க <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> 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 இப்ப இளவரசி பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்து போவாங்க ஆமா அதான் நான் சொல்றேன்னு வேற சொன்னேன் இளவரசி பொறுமையா நடந்துருவாங்க 
நடந்து வரும் போதே அசின் கேட்பாரு இளவரசி அங்க பாருங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து செய்யறாங்க ஒரு தொலைச்சிட்டாங்க அங்க வந்து இந்த நாட்டில் ஓடும் <laughs> 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 சிறப்பானதுல <laughs> 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 ராமம் வந்து எப்படி அந்த ரோஸ்ட் செய்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வீடியோ அதில் ராமம் வந்து அப்படி பொழந்து வைக்கிற பொழந்து கட்டார் விற்கிறவன் ஆக்சுவலி அதாவது பொம்மை டாஸ்க் எப்படிலாம் வந்து கவராக பண்ணி கடைசியாக ஒரு பொம்மை எடுத்துன்னு போனது அதில் வந்து நான் கடைசியாக அதாவது விக்ரம் எல்லாமே சொல்லிட்டார் விக்ரமன் எல்லாம் சொன்னார் அவரால் தாங்க முடிய விஷயம் நிவா பொம்மை போவதுக்கு நான் ஒன்றா என் உங்கள் பொம்மை வேணும் போய் வச்சுட்டீங்க நான் ஒன்றும் அந்த பொம்மை மாற்றிட்டுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க பார்த்தீங்களா அதுதாங்க என்னால் தாங்க முடியல அப்படின்னா இல்லை நான் நான் அது நான் ஒன்றும் தப்பா செய்யும் நீங்கள் தப்பாக செய்யலாம் ரொம்ப கிளவராக செஞ்சீங்க நீங்கள் இந்த வேலையை செய்ய மாட்டீங்க அப்படின்றத எல்லாருமே நினச்ச விஷயம் நீங்கள் அதை செஞ்சீங்க புத்திசாலி தரமா அந்த விஷயத்த செஞ்சு எல்லாமே விளையாட வந்திருக்காங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு காவலாளிய சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் உங்கள் சக மனுஷன் வந்து கத்திட்டு இருக்கும்போது கூட உங்கள் டீமுக்கு ஆறு போய் பேசணும் போய் நிறைய முக்காடு போட்டு தூங்குவாங்க ஊரில் மாறி மாதத்தில் என்ன பண்ணுனாங்களா ஒரு நாலு மணி ஆடு பெஷிட்டை எடுத்து போத்தனா குளிர் அடி தாங்கும் இறங்கும் பனி இறங்கிட்டு இருக்கோம் குளிர் அப்படியே எடுத்து போத்திட்டு இருந்தால் டம் டங்கு 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 மோகன் சிம்மா அதில் போவோம் மூன்றரை மணிக்கெல்லாம் இந்த நாலரை மணிக்கு இந்த இந்த பொம்பளைங்கெல்லாம் நிம்மதியாக அங்கே தூங்கிட்டா என்ன பண்ணுறது பீட கழிணுன்ட்டு இவ்வளோ எழுதி போகிறதுக்காக என்ன பண்ணுவானுங்க எல்லாம் நம்ம நிறைய முக்கால் போட்டு ஆமையிலேருந்து தூங்குவானு இதுங்க எல்லாம் ஏந்திருக்கணுமா இந்த ஏந்து சாணியை கரைச்சி போட்டு மா கோலத்தை போட்டு மல்லிகை தர சாணியை வச்சு அதில் வந்து பூசணி போட்டு வைப்போம் இந்த வேலை எங்கள் ஆத்தா வேறு காலையில் நாலரை மணிக்கெல்லாம் இருந்து சலுக்கு சலுக்குன்னு சாணியை கரைச்சி சலுக்கு சலுக்குன்னு தெளித்து அதுக்கப்புறம் பெருக்கி விட்டு அதுக்கப்புறம் என்னது அந்த சிக்கு கோலம் அந்த கோலம் இந்த கோலம் தாமரம் வரும் என்னென்னோ வரும்னு வச்சுக்கோங்களா அந்த மாதிரிலாம் போட்டு கஷ்டப்படுவாங்க தலையில் கட்சிப்பெல்லாம் கட்டி போடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த நாலரை மணிக்கு அடிச்சுட்டு போவோம் டங்க 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 அதுக்கப்புறம் வந்து பார்வையந்தி பார்வையந்தி அப்படின்னு திருவிழா டயலாக் போவோம் அப்புறம் சரஸ்வதி அந்த ஒளி சித்திரம் ஓடுன்னு வச்சுக்கங்க பொண்ணில் கட்டி விட்டு பாட்டுவோம் பாட்டு பாடு தள்ளுவோம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் இப்படிதான் அப்போ தான் வந்து இப்போ முறை முக்கம் நேரம் முக்கம் போட்டு தூக்கதான் வரணும் தூங்குற மாதிரி நடிப்போம் அந்த மாதிரி தான் அன்னைக்கு வந்து இவர் இங்க மாட்டி முடிக்கும் போது அவர் மாதிரி தூங்கிட்டாரு நான் தான் ரஜிதா கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் என்ன ராணி கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தாங்களாம் ஏடா உன் கூட நினைக்கிறேன் ஏங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போலன்றதா ஏடிக்கை ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து பிடிக்கிறோம் வந்து நிற்கிறப்ப கூட வந்து பிடிக்காம நிற்கிறேன் அப்படின்னு வாங்க இன்னைக்கு ஒரு நடக்கும் என்னன்னா பிக் பாஸ் வீட்டுல வந்ததுலேயே பொம்மை எடுத்துன்னு போவோம் ஓனர் தெரியுமா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கத்தி எடுத்துட்டு ஓடுவாப்ல கதிர் ஓடி போய் எப்படியும் மனுஷன் பிடிச்சிட்டு அப்படியே அந்த கத்தியை தூக்கி போட்டுருவாப்ல ஆனா அது வந்து உள்ளார போய் கொகையில விடாம ஆனா உண்மையிலே கதிரவனுடைய பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கு இல்லையா வேற லெவல் அது வந்து போங்கு ஏன்னா போகும்போது பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அது வந்து போங்கு அது யாருமே தெரியாம போட்டா மட்டும்தான் கத்தும் அது அதனால இருங்க இப்ப இந்த வேஷன் நடந்துருச்சு ஓகேவா இப்ப வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுக்காங்களா அவருக்கு சும்மா ஒரு கணக்கு இவருக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கணக்கு இப்ப பத்து நாளைக்கு எவ்வளவு வரும் ஒரு லட்சம் ரூபா இப்ப நாற்பது நாள் இருக்காரு நாலு லட்சம் கொடுப்பாங்கல்ல இவர் இப்ப ஒரு வேலை நாளைக்கு போட ஆரம்பிச்சுக்கோங்க பேமெண்ட் பண்ணிக்கும் போது மைக் த்ரீ வந்து ஒரு செக்கு கொடுப்பாரு அதுல பாத்தீங்கன்னா வெறும் இருபதாயிரம் ஒண்ணு 
அந்த பொம்மை எடுத்துட்டு போய் போட்ட அன்னைக்கு எடுத்துட்டு போய் கூப்பிட்டு இன்னொன்னு நீங்கள் கட்டி எடுத்து போகிற பொறுத்து இங்கே பிடிச்சது ரெண்டு தான் இந்த ரெண்டு தான் ரெண்டு தான் நீங்கள் வந்து ஆக்டிவாக விளாடுறது மற்றதெல்லாம் வந்து ஏசியில் நல்லா தின்னுட்டு படுத்துட்டு அழகாக போய் கண்ணுக்கு மருந்து கண்ணுக்கு மருந்து போட்டுக்கிட்டு அதுவும் ஸ்லீப்பிங் பஸ் இல்லாமலே தூங்குறது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணீங்க அதுதான் வெறும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மட்டும்தான் வந்து யாரு நம்ம சொன்ன கேள்வி கேட்பாப்ல நான் எப்படி நான் ஏற்றுக்க முடியாதலாம் கமல் சார் கூட சொன்னாலும் சொல்லி கொடுத்து ஏன் சொல்றேன் கேளுங்க இது அவர் சொல்லி கொடுத்தாதான் கம்முன்னு பாப்பல இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஏற்றி கேட்டனு வச்சுக்கோங்க ஆளுநர்பட்ட வீடு அங்கே பக்கத்தில் தான் அங்கே நேரம் அங்கே வந்து சாமான் கொடுத்து கொண்டு வரும் அவர் ஏதாவது பண்ணுவார் அவர் அந்த மாதிரியான ஆள் அவர் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா போட்டாங்க அவர் டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபுல்லாக ஃபைவ் அந்த ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக சாமான் கொடுக்க நேரம் ஆக்சுவலி அதுக்காக ஏதோ ஃபைவ் தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பக்ஸ் அவருக்கு <laughs> அமைதியாயிருவாரு <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 இப்ப ஒரு உங்கள்ட்ட சொல்றாங்க இப்ப மைனா வந்து சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப ஏடிக்கே உள்ள வேற யாரையாவது சொன்னாங்கன்னா ஏடிக்கே கிட்டையும் சொல்லும் போது விடுங்க அப்படின்னு ஏன்னா அவர் ரொம்ப சண்டை போட்டுருக்காரு இப்ப சண்டே போடாத ஒருத்தர் யாருன்னா ராம் அவர்கிட்ட தான் போய் நிவா சொல்லுவாங்க அவர் வந்து கை தட்டினார் இப்ப கோவம் வரணும்ல ஜாக்கி மத்த நேரத்துல வரலாம் கூட பரவாயில்ல நீங்க தான் புடிச்சிருக்கீங்க கதிரவன் அப்போவாது போயிட்டு அசிம் என்ன கை தட்டினீங்களாமே அவரு அவர் எதை நிறுவ பார்த்தாருன்னா வெளியில இருந்து தூக்கி போட்டா அது ஃபவுல் அதுதான் அவர் வந்து அந்த திரும்ப திரும்ப சொல்லி வருவாரு இங்க ஒருத்தன் வந்து அழுகுனி ஆட்டாரு அவங்க பக்கமே ஒருத்தன் வருகிறான் படைத்தளபதியே வந்து சோரம் போயிருக்கிறான்றதை சொல்லணும் ஆக்சுவலி அதை சொல்ல மாட்டாங்க அது ஒண்ணு இன்னொன்னு அவர் கை தந்தது என்ன சொல்றேன்னா ஏ அப்படின்ற மாதிரி மிஸ் பண்ணிட்டானே அப்படின்ற மாதிரி நான் கை தட்டினேன் இப்ப தூக்கிட்டு போறானேன்ற மாதிரி இப்ப அது ராம் கேட்கணுமா இல்லையா அவர் கேப்பாரு பயங்கரமா முடிச்சு நைட் அவர் அசிம் கை தட்டினாரா அப்படின்னு பயங்கரமா போனாரு நான் அதுக்கு அடுத்த கட்சாட்ல இவர் போய் அசிம் கேப்பாருன்னு பார்த்தேன்னா அது நடக்கல ஜாக்கி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருக்கு அது இதே மாதிரி அவன் என்ன பண்ணா போன பிக் பாஸ்ல என்னாச்சு ஒரு கரெக்டர் இது மாதிரி அவனை அடிச்சு தம்சம் மட்டும் போய் ஏய் நீ சாப்டியா 
போகிறேன் <laughs> <laughs> தனிமைகண்டுமயங்காரி <laughs> 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 அப்புறமா <laughs> 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 இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாரு டாஸ்க் அவரு தவத்துக்கு போயிட்டாரா சோ கலைஞ்சது இதோட ஆட்டம் முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட கம்முனு விட்டு இருந்திருக்கலாம் இல்ல ஏவி போட்டு கட்டுவாரு ஜெக்கி அது எவ்வளவு ஒரு என்ன இல்ல இல்ல அந்த ஏவில நீங்க என்ன காட்டிருந்திருக்கணும் யாரு சாவியை வச்சிருந்தான்றத காட்டிருக்கணுமா இல்ல அதை காட்டினாங்களா நம்ம காட்டல அது காமிக்கல தெரியல அது எங்க அச்சின்னு மங்கம் ஆயிட்டா அவங்களுக்கு தொழில் ஓரளவுக்கு எதுலாம் காமிச்சா இன்னொன்னு அங்க இருக்கவங்களுடைய மனநிலை அவருக்கு நல்லா தெரியும் எதை காமிச்சா வந்து ராபர்ட் மசால் நடிப்பாங்களே <laughs> <laughs> அடிச்சிருப்பாங்க <laughs> 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 அடுத்து <laughs> 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 நினைக்க <laughs> 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 ஒரு 
பீரோலையும் இருக்கு ட்ரெஸ் அதெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 சமாதானப்படுத்து <laughs> 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 வெறுங்காலுள்ளவெளி போன வெறப்பா இருந்தாலும் வழிஞ்ச நிறுத்தணும் 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 என்ன போய் கண்ணே ஒண்ணு பார்த்தா கலரா மாறுது அது மாதிரி என்ன சொன்னாலும் இந்த இடத்துல உள்ள நுழைஞ்சிட்டீங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது பெயின் வாங்கி எல்லாத்தையும் உள்ளுக்குள்ள வாங்கி போட்டா பெயின் வாங்கினா இவங்க ஜன்னிக்கு தான் இருக்கு பெயின் வலிக்குது <laughs> இன்னொன்ன <laughs> 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 துணி எடுத்துட்டு சிரிச்சிருவாங்க அப்படின்றது ஒரு இது அதனால துணியை போட்டு நடுவாரு இப்ப ராணி அங்கிருந்து வருவாங்க மாஸ்டர் பிளீஸ் மாஸ்டர் நான் சொல்றது கேளுங்க நான் வேணும் பண்ணது இட்ஸ் கேம் எனக்கு ஒரு பாட்டு ஏன்னா நாட்டு மக்கள் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக எனக்கு செய்ய சொன்னாங்க அதனால நானே செஞ்சேன் அப்படி ஒரு பிட்ட போடுவாங்க அது என்னன்னு தெரியல இல்ல இல்ல ஆமா சார் சொல்வாரு உங்களோட இதை நீங்க காப்பாத்திக்கணும்னா செல்வத்தெல்லாம் வந்து போச்சு உங்களோட செல்வெல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு இங்க இருக்குது எத்தனை பேர் வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ராஜ்ய நல்லா ராஜ்ய நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரே காரணம் தான் நான் செஞ்சேன் இல்லைனா நான் செஞ்சு கூட இருக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லும் போது என்னன்னா இவரு நிறைய பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு மூணு படம் பண்ணிருக்காரு துணி மேல துணி மேல மேல போட்டிருக்காரு இப்ப இது வந்து நம்ம வந்து அழுகாம இருக்கும் போது மாசம் செய்யலாம் அப்படின்னு நடந்து 
ம் ஆ சொல்லு ஆ சரிப்பா ஆ சரி நீ நாளைக்கு கால் பண்ணு இப்படி தான் வரும் அப்போ நம்ம யோசிப்போம் இல்லை அப்ப நம்ம போன் பேசும்போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்வாங்க செய்வாங்க பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம இதற்கு வந்து இதாகிடக்கூடாது உண்மையான மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸா இல்லை வந்து போய் பர்ஃபார்மன்ஸும் துணி தூக்கி வர பார்ப்பாங்க அதாவது சமாதானப்படுத்திக்கிட்டே முக்காயிடக்கூடாதுல்ல ஏன்னா நிறைய அப் அண்ட் டவுன் ஸ்பாட் வந்துடுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது டக்குன்னு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு துணிக்குள்ள நடந்த விஷயத்துக்கு தெரியாம நம்ம வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடாது டப்பு நாம வந்து பண்ணக்கூடாது தூக்கி பார்ப்பாங்க துணியை தூக்கி பார்ப்பாங்க ஆ கன்ஃபார்ம் கண்ணில் வந்து இங்க டியர்ஸ் பியூட்டிஃபுல் டியர்ஸ் இட்ஸ் கம்மிங் ஸோ அவள் பார்த்ததுமே தான் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டக்குன்னு அவங்களும் வந்து உடஞ்சிடும் அவங்க உடஞ்சிடும் அவங்க அவங்க உடஞ்சிடுவாங்க அதாவது இது வந்து ஃபார்ட்டி டேஸ் நம்ம நம்ம என்ன ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் மீறி நீங்க சில நண்பர்கள் நீங்க சேமிச்சு வச்சிருப்பீங்க படம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் பர்சனல் சொல்றதுக்கு ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று இருக்கும் ஆஃபீஸ் விஷயத்த பேசுறதுக்கு மட்டுமே ஏன்னா அவங்க கிட்ட பேசுனீங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல ஐடியா கொடுப்பாங்க நீங்க வந்து நீங்க வந்து கரெக்டா நீங்க நண்பர்கள் பிரிச்சு வச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு நீங்க வந்து நீங்க விடுங்க நீங்க இருக்க மாதிரி வரீங்க அது மாதிரி நிறைய ஆட்கள் இருப்பாங்க இப்ப பைக் டிராவலுக்கு ஒரு குரூப்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்று காஃபிக்கு ஒரு குரூப் ஒன்று இருக்கும் சினிமா பார்க்கறது ஒரு குரூப் இருக்கும் இலக்கிய பேச ஒரு குரூப் இப்ப பிரிச்சு பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க இது ஏன் வந்து கல்யாணம் பண்ணவங்க இதுக்கப்புறம் ஏன் வந்து அது ஆணா இருக்கலாம் பெண்ணா இருக்கலாம் இந்த நண்பர்கள் கூட்டம் இப்படி ஆணா இருக்கலாம் பெண்ணா இருக்கலாம் ஆனா நம்ம வந்து பிரிச்சு வச்சிருப்போம் இன்னொன்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லாத ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட நம்ம எல்லாத்தையும் பேசணும்னு ஆசைப்படுவோம் கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனா அதை வந்து எதை பத்தியுமே கவலைப்படாம பேசி அழகும் தோல் சாயவும் ஒரு கண்டிப்பா ஒரு நல்ல நண்பரை வந்து சேமிச்சு வச்சுக்கணும்ன்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படி இல்லாதவங்க சேமிச்சு வச்சுக்கணும் அது ஒய்ஃபா இருக்கணும் ஹஸ்பண்டா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது இது தவிர்த்து ஒரு ஒரு ஆண் நண்பனோ ஒரு பெண் நண்பையோ ஒரு தோழியோ உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்பதான் வந்து அது வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லாம உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல உங்களுக்கு வந்து ஒரு சரியான வழியை காமிக்கிறதுக்கோ இல்ல அட்வைஸ் பண்றதுக்கோ ஒரு ஆள் இருக்கணும் இன்னொன்னு இதுல வந்து அந்த தோல் சாய்ந்த இடத்துக்கு ஒரு நண்பன் தேவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல வந்து நீங்க என்னதான் வந்து நான் வந்து அண்ணன்னு சொன்னாலும் சரி மாஸ்டர் சொன்னாலும் சரி நம்ம ஒருத்தர் நேசிக்கிற ஒரு ஆள் கூடவே நம்மளுக்காக சுத்தி சுத்தி ஒரு ஆள் அப்படின்னும் பொழுது அந்த அந்த ஃபீல் இருக்கும் ஆக்சுவலி ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை வந்து சமாதானப்படுத்தி போகலாம் பார்த்து ஒரு பயமாக வருவார் அவர் எல்லாருமே என்னை வந்து ஏமாத்திட்டீங்க அதுதான் எனக்கு வந்து வருத்தம் ஆயிடுச்சு அது இன்னொன்று அதுதான் வந்து அவங்க இன்னும் காயப்படுத்திருக்கும் ஆக்சுவலி வந்து எல்லாரும் இல்லை இல்லை அப்படி கிடையாதுங்க அவர் அப்போ சொல்லும் போதே அவங்க அதுக்கு அதுலேயும் மாஸ்டர் என்ன பிளேஸ் மாஸ்டர் இப்படி தான் மாஸ்டர் தான் பேசுவாங்க நான் சொல்கிறேன் அதை கூட புரிஞ்சுக்காங்க அப்படின்னா சொல்லுவாங்க அவர்னா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அந்த வார்த்தை அவங்க குத்தி காயப்பட்டோம் என்ன வார்த்தைனா நீங்கள்லாம் கேட்க இல்லாட்டிங்க நான் தான் குசுக்கு அப்படின்ட்டு வரேன் அப்படி பீப் பண்ணுறோம் அதுதான் அவங்க இன்னும் போக மாட்டோம் அதாவது சாதாரண வார்த்தையாக கூட தாங்க முடியும் அவங்களால இந்த மாதிரி நான் தான் எங்கள் லூவா அப்படின்னு ஒரு <laughs> சோ அந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் குடுத்துறாருன்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க நேரடியா இத வந்து இத ஆயிடும் அப்படினு நேர பாத்ரூம் போய்டுவாங்க இந்த Dressing room ஃபர்ஸ்ட் பாத்ரூம் தான் அதாவது உங்க கண்ணை வர கண்ணாடி வர போடணும் போது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பாத்ரூம் ஃபுல்லா போய் கா அப்பதான் ஆகுவாங்க அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து Dressing room ல போய் நீ ஒரு நீ வந்து ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு பொண்ணு நினைச்சே நீ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தானே அப்படினுவாங்க இவங்க நீ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மெச்சூர்டான ஆளு தான் நான் நினைச்சே அப்படினு ஆர்டிஸ்ட்னா மனுஷன் கிடையாது அப்படி மைனா கேப்பாங்க இல்ல ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் தான் அவங்க மனுஷன் கிடையாதான்னு கேக்குறானே ஸோ அந்த நாள் வந்து மெச்சூராக இருப்ப நான் சொல்லுங்கள் இன்னொரு ஒரு விஷயமா வேற அழுவாங்க சார் அவங்க அவங்க அழுது விடுங்க மாஸ்டர் அவர் கவர்மெண்ட் தான் இருந்துருப்பார் அவர் ஃபஸ்ட் வேற ஃபீல் பண்ணுவார் ஒரு மக்கள் என்ன நினச்சிருப்பாங்க வெளில இருக்கிற மக்கள் ஒரு அரசு எப்படி மொக்கே போய் தவம் பண்ண போயிட்டு என்ன நினைப்பாங்கன்னு பொழுது இவர் கவர்மெண்ட் இருக்கலாம்ல அசிம் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு தான் எல்லாமே தெரியும் நான் தான் எல்லாமே பண்ணேன் அப்படின்னு அப்படின்னு அப்போ அவர் எல்லாமே பண்ணணும் போது அவர் டக்குன்னு உடஞ்சுவார் என்னென்ன நம்மளுக்கு தெரியுமா என்னென்ன நடந்ததுன்னு தெரியும் அப்படி ஒரு ராஜாவோ ஒரு வந்து அவரோட ஃபீலிங் அடக்க முடியும் அதுவும் அது அது ந
சோ அப்படி இருக்கும் போது டக்குனு வந்து நான் வந்து மறந்துட்டேன் அந்த அழகில வந்து ஒரு உண்மை இருந்தது அப்ப அவர் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு தச்சிச்சு என்ன சொன்னார்னா இந்த மாதிரி இந்த நம்பிக்கை துரோகம் இந்த துரோகம் அப்படிலாம் கேட்கும் போது இவங்களுக்கு வந்து இவங்களால தாங்க முடியல இந்த வார்த்தைங்க தான் அவங்களை வந்து பயங்கரமா இல்ல ஏன்னா இதே விஷயத்த கொஞ்சம் சீரியஸா பார்த்தோம் அப்படின்னு ராமட்டும் சரி உள்ள இருக்கிற தானாவும் பாத்தீங்கன்னா சீரியஸ் ஆயிடுவாங்க ஏ கம்பனர் அப்படின்னு வாங்க சிவன் கூட சொல்லுவாங்க ஏ விளையாட்டுக்கு தானே நான் எடுத்து வச்சேன் அப்படின்றப்ப சிவ் அவங்க எல்லாருக்குமே அந்த இடத்துல உண்மையிலேயே அவங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து இந்த பாதுகாப்பு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் போய் சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து முட்டி போட்டு பேசினதுல அந்த அந்த கேரக்டராவே அவங்க எல்லாம் மாறிட்ட மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் போன பிபி அல்டிமேட் மத்த இடத்துல செட்டு போட்டு வேஸ்டாவே ஆச்சு ஒண்ணுமே நடக்காம செட்டு போட்டு கையெழுத்து இந்த பத்திரத்தை எடுத்து ஒழிச்சு வச்சுக்குவேன்னு சொல்லி ஒரு தடவை பண்ணி பாலாஜி முருகேஷ் அந்த ஆட்டத்தை அந்த செட்டே அத வந்து கமல் சரி மனசாராம சொல்லிட்டாரு அவ்வளவு காசு போட்டு உங்களுக்கு செட்டு போட்டு உங்களுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுத்த அமிச்சா ஆட்டத்தை முத நாளே முடிச்சா எப்படி அந்த மாதிரிதான் வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் இவங்க இல்லாம எல்லாருமே நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு <laughs> 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 வெளியது <laughs> 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 கைத்து <laughs> 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 அந்த கைத்த வந்து நான் வந்து கைத்த போட்டு மேய்ச்சிருவாரு கிஞ்சித்தனமான விஷயங்கள் நம்ம நிறைய பண்ணுவோம் இதெல்லாம் பண்ணாதான் அது மட்டும் லவ்ங்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை நான் ஏற்கனவே போன இது இல்லாமல் சொல்லி இருந்திருப்பேன் இந்த மெச்சூர்ட் அப்படிங்கறத பேசுறோம் இல்லைங்களா இப்ப இப்ப நிறைய கமெண்ட்கள் வரும் ஜாக்கி உங்களை போல இப்படி ஒரு அனாலிசிஸ் சைக்கலாஜிக்கல் நீங்க இப்படி ஒரு மெச்சூர்டு அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப நானும் ஜாக்கி வந்து ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணும் அப்பதான் நான் என்ன சொன்னேன் ஏன் வாய வச்சு சும்மா இல்லாம வா வா என்ன வந்து நீ அன்ரிசர்வ்டு கம்பார்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி என்ன கூட்டிட்டு போனா போனதே இல்லை அப்படின்னா இவங்க எங்கேயோ போனாங்க இடத்த புஷ் மாட்டாங்க அதாவது எங்கேயோ அதாவது அந்த ட்ரெயின்ல இல்லாத இடத்துல ட்ரெயின் எங்க இருந்தோ கிளம்புற இடத்துக்கு எங்கேயோ போய் ஆனா வரும்போது பார்த்தா இவங்க ட்ரெயின் உள்ள இருக்காங்க இடம் புடிச்சிட்டாங்க எங்க ரெண்டு பேருக்கும் உக்காந்துட்டோம் நாங்க எங்க ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது இப்ப அடுத்த ஆப்போசிட் ட்ராக்ல எல்லாம் ட்ரெயின் எல்லாம் போகும் இல்லைங்களா அந்த ட்ரெயின் கிளம்புது கிளம்பும்போது ட்ரெயின் என்ன செய்யும் அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் கொடுத்துட்டு போகும் இல்லைங்களா அந்த ட்ரெயின் கத்துது அந்த ட்ரெயின் கத்திட்டு ஆனா போகல அதுக்குள்ள எங்க ட்ரெயின் வந்து கலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு உடனே இப்ப என்ன செய்வோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் அப்படி வெளியில வேடிக்கை பார்த்துட்டு வரும் ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஏதாவது பேசணும் இப்போ எங்க வீட்டுல இருந்த ஒரு ஆள் வந்து என்ன செஞ்சாருனா திரும்பி அந்த ட்ரெயினை பத்தி அப்படின்னு கத்திட்டு அதேதான் அதேதான் அந்த மெச்சூரிட்டிங்கிறது எல்லா நேரத்திலையும் எல்லா இடங்களிலும் அப்படி இருந்தா வந்து அது வந்து ஒரு மாதிரி ரோபோ மாதிரி இருக்கு மேடம் அஞ்சு இன்று ரெண்டு பத்துன்னு வந்தா அது நல்லா இருக்குது மேடம் அது வந்து கஷ்டப்பட்டு அஞ்சு அப்படி எல்லாம் போட்டாதான் வாழ்க்கை 
சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் ஹீரோ உட்காந்துருக்கு ஹீரோயின் சமைச்சிட்டு இருக்கு டக்குன்னு இங்கேருந்து ஒரு ஒரு வேறு துளை அப்படியே ட்ராவலை ட்ராவலை ட்ராவல் நேரம் இங்கேருந்து வந்துருக்கு அந்த வேறு துளை பா ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தால் கசை அது நல்லா அது இந்த ரெண்டு பக்கம் அதில் பாதல பேர் தண்ணி ஊந்து அந்த நீர் துளி பார்த்ததுமே ஒரு மூட் ஆஃப் ஆகி ஹீரோ என்ன பண்ண டக்குன்னு அந்த இடத்துலேருந்து போய் தண்ணி குடிக்கிறது போயிடுறாரு இது பேசிட்டே நான் எங்கடா போனா அப்படின்ற மாதிரி திரும்பி பார்த்துட்டு டக்குன்னு பார்த்தா ஷால் இல்லை அங்கே போனால் அவர் வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு போய் நிற்கிறார் தண்ணி பிடிச்சிட்டு அங்கே எங்கேயோ வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காரு இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஐயோ இதுதான் அவங்க கலந்தான் போய் சால எடுக்கலாம் அப்படின்னு போய் சால எடுப்பாங்க எடுப்பாங்க போட்டு வந்துடுவாங்க அது ஒரு சீன் ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி இது கிரிஞ்சித்தனமான விஷயமா இருந்தாலும் அது ப்ரெசென்ட் பண்ண விதத்தில் அந்த இடம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்களுக்கு அது புரியாதுன்னு வச்சுக்கங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அதனால ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எனக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவங்க போய் என்ன பண்ணுவாங்க காலால் மிதிப்பாருன்னு நினைச்சேன் அப்புறமேட்டா என்ன பண்ணுறேன் அதை எடுத்து இல்லை எதிர்பார்க்க அது அப்படி ஆகும் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் கேர் பண்றப்ப இது மாதிரி ஆகும் அப்படின்றது இந்த பிரச்சனை ஆமா ஆமா நான் பாத்துருக்கேன் அதெல்லாம் நிறைய என்ன மேடம் நான் நிறைய பாத்துருக்கேன்னு சொன்னேன் சார் கேர் பண்ணும்போது இதை பாத்துருக்கேன் கண்ணி போகும் உன்னை பின்னிக் கொள்ள வேண்டும் முத்தம் போடும் போது எண்ணிக் கொள்ள வேண்டும் முத்தங்கள் சங்கீதம் பாடாதோ என்னை தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் எபிசோட் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு ஒட்டி ஆன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் வேறு ஒரு எபிசோடில் உங்களை நாங்கள் சந்திப்பதற்கு முன்பாக வேறு ஏதாவது விஷயம் இருக்கா வேற ஒன்றும் இல்லை சார் அந்த கதைப்போமா சேனலுக்கும் நீங்களே தான் பேசணும் நீங்கள் அதை பேசவே மாட்டீங்க கதைப்போமான்னு ஒரு சேனலில் வந்து நம்ம பொன்னியின் செல்வன் வந்து ஆடியோ ஃபைல் இருபத்தாறு அத்தியாயம் போட்டிருக்கோம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க மீண்டும் வேறு ஒரு எபிசோடில் சந்திக்கிறோம் நன்றி கூட வந்து ஜாக்கிரேகர் மற